Криминальный детский коммерсант. Сегодня в Приокском районе начали судить женщину, которая пыталась продать чужого ребенка. Эта история прогремела на всю Россию. 38-летняя нижегородка Валентина Лепунова, по версии следствия, забрала чужого ребенка прямо из роддома по поддельной ксерокопии паспорта ее, его биологической матери. Затем нашла клиентов на живой товар, семейную пару из Москвы. Есть переписка, телефонный разговор об условиях сделки. Новорожденного она пыталась продать за 4 300 тысяч рублей. Но ее разоблачили волонтеры движения «Альтернатива» и сделка сорвалась. Валентину Липунову задержали и сегодня доставили в суд. Сторону отойдите, пожалуйста. Валентина, вину свою признаете? Зачем ребенка пытались продать? Почему потерпевший, да? Пенсионный фонд. Бюджетный пенсионный ущерб. Не вы позицию, озвучите позицию, что сегодня произошло в суде. Вы нам решение скажете? Что Дежури там? Дежури прокурору. А меры пресечения? Продюсер. Несмотря на то, что Валентина Липунова сегодня отказалась беседовать, свою позицию она уже поясняла. Ведь женщина – это в Нижнем довольно известная личность. Во-первых, среди своих соседей она слывет как многодетная мать, которая зарабатывает на своих детях. По социальным сетям и объявлениям она бесконечно несколько лет собирала материальную помощь, причем иногда на грани мошенничества. Потом выяснилось, что двое из пятерых воспитываемых ею детей вовсе не ее, а всю эту историю с продажей ребенка Валентина называет грязной ложью. Вот наш прошлый с ней разговор. Это все ложь клевета. Меня обалгали. Я хотела крестить детей, найти им нормальных крестных, mm -hmm. что если что-то со мной случится, чтобы у ребенка были родные люди. Mm -hmm. Вот что я хотела сделать. Только это. А это семья с Москвы. Они спросили, сказали, что вы хотите, что сделать для вас, для детей. Я сказала, дачу, сыну, вы в состоянии? Я хочу купить дачу. Давайте мы вам купим. Давайте. Сколько где стоит? Вот был такой разговор. Это уже для нее как дойная корова. Для денег больше. Все кругом расщелено, мы бедные, нам так далее. Куча счетов не, не заплаченных. И все кругом со всех требует. Никогда в, в жизни не работал. В интернет выкладывал, что она нищая, жена офицеров погибшего в Чечне. Вот у меня дети близнецы. Какая, какие близнецы, если у них пять месяцев разница между детьми? Ей из Дальнего Востока слали, отовсюду собирали, слали. Она везде по всем сайтам разместила, какая она нищая. Как нам известно, из э, пяти детей, которые были зарегистрированы, на нее оказалось только трое ее родных. Кстати, что касается биологической матери ребенка, которого пытались продать Наталье Балдиной, то она уже выслушала приговор суда. Ее осудили к пяти годам колонии общего режима. Сам малыш уже давно находится в приемной семье.